uplift your mood by listening to IDO4 on Spotify, Deezer, Apple Music, and Amazon Music. Dahil we're now online, let's keep on strengthening our digital presence. Subscribe ka na at magkaroon na tayo ng silver button. Gawin nating interactive ang ating channel. Kaya mag-like na kayo at mag-comment sa ating videos. Don't forget to share our videos sa iyong mga friends and loved ones. Hashtag silver button. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the Gcash app, send money to this number and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via Gcash. 
Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. Paymaya is also available for transferring funds when GCash is unaccessible. Just key in our church's account number. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your Titan offering, Project G-Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwilier, Cebuana Luwilier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world! God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 38 We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ng Panginoon, magandang-magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid kaibigan. Welcome po sa ating friends again and Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at binigyan na naman po tayo ng pagkakataon upang tayo po ay magkita-kita at magkasama po sa gawain ng ating Diyos na buhay. Ngayon po, muli po natin siyang pasasalamatan, muli po natin siyang luwal-luwal-hatiin, pupurihin. Ngunit bago po natin gawin ang mga ito, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms 119 verses 164 to 167, ang sabi pong ganon, Seven times a day I praise you because of your righteous judgments. Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Lord, I hope for your salvation, and I do your commandments. My soul keeps your testimonies, and I love them exceedingly. Purihin po ang ating Diyos sa panahonan po natin ngayon. Wala po tayong panlabang kundi ang ating pagmamahal sa ating Diyos. Nakita din naman natin kung ano pong ang nangyari sa mga tao na lumulugod sa ating Panginoon. Anong, anong nangyayari po? Nagkakaroon sila ng great peace. Meron silang great peace dahil sila po ay sumusunod sa batas ng ating Panginoon. At walang bagay na mga kapag istambol sa kanila. Bakit? Sapagkat sila ay sumusunod sa commandments sa ating Panginoon. Para sa lahat po na nandirito ngayon, pasalamat po tayo sapagkat ginawa tayo ng Diyos na masunurin po sa Kanya sapagkat nandidido tayo upang tayo po maglingkod sa ating Panginoon. Amen? So, ayoko po muna natin ating mahulo, tayo po'y manalangin. 
Dakila nga ma, maraming maraming salamat po sapagkat napakabuti mo po sa amin. Alam po namin na mana, tinitignan mo po kami lahat at kayo po'y nalulugod kapag kami po ay nagtitipon, nagkakaisa sa iyong pangalan. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu Santo mo, Lord, ang siyang lumukob sa bati sa mga anak mo, nandoon sa kanilang mga tahanan. Basbasa mo po kami, Lord. Bigyan mo po kami ng kaisipan, Lord, ng bukas upang tanggapin at maunawaan ang iyong salita. Bigyan mo kami ng puso na makakaunawa ng salita mo. At ganun din po, O Diyos, bigyan mo kami ng lakas para sundin ang iyong dakilang kalooban. Nagtitiwala po kami, Ama, na panibagong kalakasan na naman ang ibibigay mo po sa amin. Pagpalaan mo po ang aming beloved Bishop Louis sa pangangaral ng salita ng Diyos, double portion ng anointing mo, ang muli mong ipagkalob mo sa Kanya. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, in Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Trying everything on my
Tunay nga wala kaming ibang katakbuhan. Wala kaming ibang asahan, kundi ikaw lang. You are the only always that will never fail. You are the only always that we can count on. So please, Lord, don't ever, ever let us go. Please, Lord, hold us. Hold us. Always. Purihin po ang Diyos na buhay. Maganda umaga po sa inyo lahat at uh, sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat po sapagkat sa araw na ito ay muli tayong binigyan ng Diyos ng pagkakataon para tayo po ay muli mag-aral ng Kanyang salita. At ito ay dapat samantalahin po natin hanggang tayo libre ang pakikinig ng Word of God na ando doon po at talagang laghanap ang salita ng Diyos. Samantalahin po natin sapagkat time will come. Naniniwala ako magkakaroon ng taggutom sa salita ng Diyos. Kaya kailangan pirmi tayo nakikinig po. Pero of course, bagong lahat ay manalangin muna tayo. Yuko natin ang ulo natin. Ipikit natin ito mga matatay mag-pray. Nakilang Ama, muli kami humingi na habag sa iyo, Panginoon. Salamat po sa isa pang pagkakataon pinagkalaw mo sa amin na kami muli makinig na iyong salita. Buksan mo po ang aming puso't isipan, no Diyos, para nasa ganun po ay maunawaan namin ang lahat ng sasabihin mo. At tulutan mo, Lord, na ibigay mo sa akin, no Lord, ang special anointing mo, Diyos, para madama namin ang power mo sa umagang ito, Lord. At makita namin muli, Panginoon, na ikaw ay nangungusap sa iyong mga anak. Alam ko, Panginoon, palalakasin mo ulit mga anak ko at bibigyan ng panibagong pag-asa, Panginoon, ang lahat ng mga nawawalan ng pag-asa. Pagagalingin mo, mga may karamdaman, Panginoon, ganyan din, susupply mo ang pangangailangan ng lahat ng nangangailangan, Panginoon, sa pinansyal. Kaya salamat po ngayon pala ang pinasasalamatan ka namin, Lord. At tulutan mo, Lord, na magamit mo ng gusto, yung lingkod, para po sa gawain mo. Maraming maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and Amen. Okay now, brothers and sisters, in the book of John, chapter 11, verse 1. 40 to 44. Ito po pinaka-text natin. Now, Jesus said to her, Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Now, when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out bound hand and foot with great clothes, and his face was wrapped with a cloth. And Jesus said to them, Lose him and let him go. Now, our subject today is entitled Reversible. Now, in the book of Daniel, chapter 12, verse 4, the scripture says, But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Knowledge shall increase. Now, the increase of knowledge in the last days is so amazing that it has brought giant breakthroughs in technology. From all trains, mga lumang trains powered by coal or ito'y pinaandar po sa magkita ng mga uling that run at only a maximum speed of maybe, maybe uh, around 60 kilometers per hour. Now we have modern trains powered by electricity running at a maximum speed of 450 kilometers, sometimes 500 kilometers per hour or more. Now, 
From single front engine, mga airplanes, pilots now get to fly modern aircrafts with complex jet or electric propulsion engines. Yung mga tinatawag nila, mga Airbus na tinatawag na talaga mga modern po ng aeroplano na kabibilis na ngayon po. These are examples of improvement in transportation. Na to mention, yung mga kotse po na ngayon po ay sinasabi mga by 20, 25, 20, 30, lumilipad na raw ang kotse. At may, may example na po talaga, pinakita na po. But meanwhile, from Herbal, pagdating sa medicine naman, from Her- Herbal now, we have precise medicine for a specific illnesses. Magmula sa Old Testament, herbal ang ginagamit po. Pero ngayon po, may mga gamot na na nakakagaling naman po ng, uh, ng karamdaman. From, uh, ayaw ko sabihin faulty medical, kundi dun sa mga old model medical instruments, patients today experience state-of-the-art treatments such as non-invasive laser surgery. Sa ngayon po, meron ng laser na tinatawag na wala na po yung open wound na operahan ka, hindi na po ganon. May mga cases na ganun po. Pero karamihan sa ngayon po, laser. Katulad niya, nagkaroon ka ng stone sa kidney, nililaser na lang po ngayon. Hindi na bubuksan pa yun mo, kukunin yung, yung mato sa kidney. Hindi na po. Laser po, nadudurog mga kapatid. So, diyan makita. The, the increase in knowledge has also brought an admirable improvement when it comes to beauty. Pag-beautification, ayan, ako dami po. Before, the only way to enhance one's beauty is through makeup. Kaya nung araw po, mga pupunan nyo, kahit sa mga pelikula, di ba? Ganun kakapal halos yung mga makeup ng mga, ng mga baba, lalo babae, mga kapatid. Wherein flows can only be hidden but can, uh, can never be reversed. Hindi pwede reverse. Pero nai-enhance naman po dahil doon sa mga makeup na yung mga kapatid. Kaya nung araw po, ang kakapal ng makeup nung araw. Kung makikita niyo yung mga lumang pelikula, mga kapatid, eh, hindi ko naman inabot yun, sabi ng natatay ko, mga kapatid. So, ibig sabihin, doon sa party nun, ang kakapal daw ng makeup nung araw kasi sa makeup kinukuha nila. Kasi wala pa nga pong improvement nung dati pagdating sa beautification. But now, ah, iba po mga kapatid, yung pong irreversible ngayon sa mukha ng tao, nagiging reversible na po ngayon. Nare-reverse na po. It can be done. Nagagawa na po. For example, sa ilong. Isipin mo, miss, kahap, ngayon kausap mo, nakaupo yung ilong. Ay, bu- kinabukasan, nakatayo na yung ilong. O, dyan yung makikita mga kapatid. Iba, ibang klase ngayon talaga. Talaga, advance ngayon, matindi po ngayon. Kaya magtataka tayo, ba't nagkaganon niya ka? Ba't ganon yung ilong niya? Biglang tumango si ka. Dati ka nakaupo ngayon, nakatayo na yung ilong niya. Ganyan po ngayon talaga. Ang mga ilong ngayon, napapatayo na po. Hindi ka tulad doon dati, pwede may nakaupo. Ngayon, napapatayo na po. Dahil nga sa mga advancement na yan, mga kapatid. Ngayon, sabi naman ng iba, baka raw perversion yan, pinipervert natin yung gawa ng Diyos. Ay, hindi po, wala pong perversion po doon. Kasi yung ginawa nyo lang yung ilong na nakaupo, pinatayo lang eh. Masama po yung ilong, pinaldaman ng tenga, ayun, perversion po yan. Pero yung pong ganun, ilong, nakaupo, pinatayo mo, okay po, walang problema sa Lord yan, mga kapatid. Yung mga sagi skin, yung nagsasag na skin, nakababanggay, nakalus-lus na ganyan, biglang pwede ita- itina- itatayo, mga kapatid, nababatak po ngayon. Kinabukas sa mga gold cup, firm na firm na yung, yung mukha niya, firm na firm na, mga kapatid. So, in other words, kung, kung droopy eyelids naman, itong, itong mga bumabagsak, nagkakaedad yung mata, bumabagsak. Abay, isang araw lang magugulot kayo, batak na batak yung mata, nakadilat ng ganun, talaga naka, naka, nakataas na yung talukap na mata po niya. Ganyan ka-advance ngayon. Yung mga nakakalbong eyebrow, yung, yung mga yung kilay, nawawala na, nakakalbo na. na para ba nagwawala na, dalawa na ng kilay. Iba kalahati lang kilay. Isang araw lang kinabukas sa magulat ka, kompleto ilaw, ang ay, yung ilaw, yung, yung, yung kanyang kilay, kompleto na mga kapatid. Pati eyelashes, yung mga, yung mga tawag doon, yung pilik mata, pilik mata ngayon. Kahapon, abay, isipin mo yung, yung kanyang pilik mata, talagang wala na talaga. Para siya manika na isang bruha na hindi maintindi. Wala na talagang pilik mata. Pero yung magugulat ka ngayon, yung, yung pilik mata nakaganun pa. Ang haba, nakaganun pa. Kaya lang problema rin, hindi kaya tayo pumikit. Pwede ka nakadilat doon. Nahuhulog pa ka pumipikit siya. Pero at least, gumaganda na ngayon. Ang gandang tignan. Saman sabi, nai-improve. Nai-improve talaga. In Singapore, yung kamay na nadurog, ay, naibabalik po sa dati. Sabi nga nung pastor natin doon, meron doon din na doon, talagang durog yung kamay talaga. Naibalik sa dati, nai-reverse ulit, nabalik doon sa dati ulit. Meaning yung, re- yung nare-reverse na yung dating irreversible na nare-reverse na po sa ngayon. However, when it comes to internal organs, yan ang problema mga kapatid. For example, ang heart. Pag mabigat ang tama sa heart, talaga may, may sakit sa puso at matindi talaga ang tama, irreversible na po yan. Sabi ng mga doktor, hindi na ikaw ma-improve yan o ma-improve man yan, konti lang, malibang ipatransplant mo yan or magkaroon ka ng tinatawag na, na maintenance na lang ng, ng gamot. 
Yung kidney failure, kapag stage 5, sa nila, sa doktor ay reversible po yan. Hindi na kayo ibalik sa dati. Kaya basically, mabubuhay ka nalang sa dialysis ka. Yun ang sinasabi po nila. Na? Talaga naman, nakikita natin. Why? Kasi irreversible. Irreversible. There are some cases na gumaling, but very rare lamang po yan. Napaka, napakadalang po. Ang matindi yung, yung incurable diseases, o katulad po ng cancer. Pag nagkaroon ng cancer, sinabi, ah, malignan ika. Once sinabihin ka ng doktor, wala na. Pag, lalo na pagka yung tinatag na this is terminal. Pag sinabi terminal ang disease mo, eh, alam nyo ayaw sabihin ng terminal. Ibig sabihin nung pumunta ka na sa terminal ng bus, muwi ka na sa, sa probinsya mo dahil mamamatay ka na. Yun ibig sabihin nung mga kapatid. Wala po. Alam nyo, wala na raw pag-asa. Bibilangan ka na ngayon. Dahil kasi nga, wala nang pag-asa. Hindi pwedeng i-reverse, hindi kayang i-reverse. Leukemia, ganun din daw, hindi kayang i-reverse. Yung mga, yung mga, mga lupus, hindi ako nagkamali, tsaka yung sa pancreas. Pag sa pancreas, this is alam natin, irreversible. Magkakaroon ka ng diabetes. Pag diabetes, wala na. Maintenance na lang ng gamot. Hanggang sa matodas ka na noon. Yung iba naman po sa high blood pressure, mga kapatid. Dere-derecho rin po. Meron man, very red, gumagaling din yung iba. Pero kadalasan hindi na po. Nagiging irreversible po talaga. Cholesterol, ganun din. Samantala, hindi ka kumakain ng, ng mamantika, pero tumataas ang cholesterol. So, i- ibig sabihin, meron ganun talaga na hindi talaga mapababa ng walang gamot, mga kapatid. So, it only means that although the increase of knowledge of man is awesome and almost unbelievable, but it cannot reverse the fact that man has limitations. Meron po limit, limitado po ang tao. Even with all the techno- technological advancement ay wala pa rin po. In one way or another, man is limited. Limited in knowledge, limited in wisdom, limited in authority, limited in power. Yan po ang tao talaga. As a matter of fact, a lot of things are irreversible for man because they cannot do anything more about it. Wala na po talagang magawa. Pag kanya nga dyan yung makikita, ang tao limitado, ang doktor limitado, engineer limitado, architect limitado, lahat siya limitado po yan. But not with God. Well, not with God. In fact, God displayed His awesome power when the world seemed to be in an irreversible state. Kasi in the book of Genesis 1.1, the Bible says that God created the heavens and the earth, and the earth was without form, void, and empty, and full of darkness. So, ang ginawa ng Lord po, He reversed the irreversible condition of this world. Binaligtad po niya. He turned this darkness into light, its emptiness into plenty of beautiful creation. Nilalang niya, walang laman, wala, wala, wala ni anuman, nilagyan ng ating Lord. Magagandang bagay, mga puno, lahat, mga tanawi, bundok, nilagyan lahat ng Lord. Showing the world that the irreversible things for man are reversible to Him. Pagdating sa kanya, kaya niyang i-reverse po yan. Now, the Old Testament shows a great deal of irreversible things and situation that God easily reversed. Na i-reverse ng ating Lord. But let's move forward to the New Testament. Yan ang pag-usapan natin. We all know that when a person is dead, pagpatay ng tao for four days, all his vital organs are almost fully decomposed or halos mabulok na. Basat apat na oras, uh, apat na araw na matay, wala na po. That's why yung iba may mga eight hours pa lang po namamatay without being embalmed, put in a freeze freezer, may amoy na po mga kapatid. Walong oras pa lang yun. According to research, pag ang tao po ay apat na araw ng patay, lahat ng internal organs niya ay sira na rin po. Wala na. His blood, since there's no oxygen, will turn to black. Nagiging itim yung dugo niya. Meaning, lahat ng ito ay wala na pong pag-asang ma-reverse. Basta nasa ganung katayo ano po. However, in the book of John chapter 11, Christians are very familiar about the story of Lazarus. Pag sinabing Lazarus, alam na natin. Lazarus, a friend of the Lord Jesus Christ, was fatally sick according to his sisters Martha and Mary. But instead of going to him immediately, Jesus Christ waited for two to four days before he went to him. Bago niyo puntahan, naghintay muna siya. And Lazarus died because the Lord Jesus Christ intentionally let him die. Talaga pinabayaan siya mamatay. Why? So that when he raised him from the dead, the people present in that place would believe that he was sent by God. Para patunayan na siya talaga ay galing sa Diyos. But another important thing was revealed to me by God o pinaisip ng Lord sa akin while I'm reading this chapter o pinag-aralan ko ng chapter na ito. As what I told you, when a man is dead for four days, all his vital organs are already decomposing. 
Ala na, irreversibly decaying. Talaga pong pabulok na. But in John 11, verse 39, Jesus said to, to Martha, ito po, basahin po natin, in John 11, 39. And Jesus said, Take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stance, for he has been dead for days. The Bible says their tomb was like a cave with a huge stone for the door at may takip na malaking bato po sa may pintuan. Ganun po yung kanilang uh, libingan nun dati. But when Christ told Martha to remove the stone, Martha said, Lord, by this time, there is a stance. Mabaho na ika. Why? Four days na. For he has been dead for four days. Apat na araw nang patay siya. So meaning Martha knew that all his internal organs uh, sabihin natin, lahat halos na nasa loob, na laman loob niya ay bulok na po. Impossible na ma-restore o ma-reverse ang kalagayan po niya. However, in verse 43 and 44, the Bible says, And when he had said these things, he cried out with a loud voice and said, Lazarus, come forth. And he who had died came out bound hand and foot with great clothes, and his face was wrapped with a cloth. And Jesus said to them, Loose him and let him go. Okay, listen carefully. The Lord Jesus Christ shouted with a loud voice, Lazarus, come forth. And after a few minutes, Lazarus came out of the grave alive. Lumabas buhay siya. So meaning, his irreversible vital organs were all put back in reverse. Na irreverse lahat. Nag-umpisa sa puso yan. Gumana yung puso niya. Imagine that. Yung nauna, na, yung, yung, yung puso niya, bulok na mga kodid, gumana uli ang puso niya. Yung dugo niyang kulay itim ay naging pula at pinamp ngayon yung dugo niya. Pagpamp ng dugo niya, of course, yung dugo niya yung pupunta rin sa lungs niya, kanyang lungs na nabubulok, na ganun din, sumariwa din, dumaan sa spleen, sa liver dumaan din, sa pancreas, sa gallbladder, sa stomach, sa intestine, sa kidney, sa lahat ng vital organs ni Lazarus ay dumaan po yung dugo na yun at yun lahat na yun na bulok na halos ay na hindi na nagpapunction, lahat ng yun na i-reverse lahat mga kapatid at lahat ng yun ay nagpunction po. Alam ko kahit gaano kadulubhasa ang doktor, i-reversable lahat yan. Hindi na may reverse yung mga kapatid. But with Christ, with Christ, lahat ng vital organs mong di na gumagana ay kaya niyang i-reverse at paganahin uli lahat ng ating Lord. Kanya doon sa atin lahat na may mga karamdaman sa ngayon, ano yung kakatakot mo? Katulad yan. Alam ko, meron siya niya may sakit ka sa puso. Sinabi ng doktor sa'yo, wala nang pag-asa yung puso mo, yung puso mo talaga ganyan na talaga yan, magme-maintenance ka lang, hindi na mababalik sa dati yan. Brothers and sisters, sa doktor talaga ganon. Pero gusto ko sabihin sa'yo, sa Diyos, hindi po. Kung isipin mo, isang organ lang yan sa'yo na kailangan i-reverse. Kung kay Lazarus na lahat ng vital organs na reverse niya, how much more sa'yo isa lang yan? Isa lang sa'yo, marami kay, kay Lazarus na reverse eh. Sa'yo pa kaya? Ang kidney disease among stage 4, 5 daw, irreversible sa tao, pero hindi sa Diyos. Sa tao, okay. Sa akin lang sinabi po. Honestly speaking po, marami nagtaka sa akin, mga doktor mismo nagtaka. Dahil dinala ko mga sa doktor noon, nagpacheck up ako. Ang creatinine ko umabot halos ng 600 po. Sa reading nila, 600 plus. So kaya nasa isip nila, three doctors yan, anong sinabi ka noon? Bababa lang ang ika, maliban ko, i-dialysis ka, kaya dialysis ka. So you cannot blame them. Ipinag-aralam nila yan eh. Ten years sila nag-aral tungkol sa ganyan, kanya, siyempre po yung kanilang sasabihin po. According to their books, at sa experience nila, talagang ganun po talaga. But according to our book, according, dito po sa book natin, according to our book, nothing is impossible with God to those who believe. Kanya nga nagtaka sila sa akin eh. Dahil yung 600 na creatine eh, na kailangan daw i-dialysis ay hindi ako nagpa-dialysis pero ngayon po nasa 200 na lang yung aking creatine po. Ganong kalaki yung binaba. Yung mismong doktor nagtataka rin siguro kung bakit bumaba ng ganun na walang dialysis mga kapatid. Pero ako hindi ako nagtataka. Lahat ng hindi na gumagana sa vital organs mo kanyang i-reverse ang Lord, kanyang paganahin ang Lord. Because He is God. He is God. He is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of all the children of God. And my God, your God, and our God. And His name is Jesus. Yan po yung God natin, mga kapatid. 
Kaya sabi ko sa inyo, sa lahat ng mga may karamdaman, hindi doktor ang may final say. Hindi po. Ang Diyos ang may final say. Hindi po. Ang doktor. Kaya pag ang doktor sinabi final say na wala tayong mga gawa, hanggang doon lang talaga sila. Limitado ang doktor. Okay, ang doktor po ginagamit ang Lord, but there are times na sabihin natin yung limitation sila, lumilitaw talaga. Kaya pag sinabi hanggang doon na lang, sinabi ng doktor, sa doktor ganun yun. Wala tayong mga gawa doon. Pero sa Diyos natin, hindi pa final sa ating Diyos. Sa Diyos natin yung hindi na reverse ang doktor, kayang i-reverse ng ating Diyos sa buhay. Sa katunayan, mga kapatid, may ni-reverse ang ating Lord po. The best example po ay Si Hezekiah mismo po, 2 Kings 21 to 6, kayo na lang po magbasa. Now, he was scheduled, si Hezekiah was scheduled and appointed to die. His wounds were incurable and would lead to his death. Talaga sinabi na ni Isaiah sa kanya, ay, pinasasabi ng Diyos, hindi daw sugat mo, hindi nagagaling. Mamamatay ka na raw, just magkita ng sugat na yan. But when, when King Hezekiah prayed, humarap siya sa wall. Pagharap sa wall ngayon, nanalangin siya. The decision of God was reversed. Na reverse yung decision niya, mga kapatid. Sinabi na niya, imagine, ang final say ang God. However, kahit final say na siya, ni-reverse pa rin niya yung kanyang salita. Yung mismo salita, sinabi niya, mamamatay si, si Hezekiah, ni-reverse pa rin ang ating Lord, mga kapatid. Sa Hebrew 9.27, sabi, as it is appointed unto men to die once, but after this, the judgment. So, appointed death time sa tao, walang makakapigil po. But sinet aside ng Lord yung salita niya. The Lord nullified, nullified His word just to reverse His decision. Ganun ang Diyos po natin. And Hezekiah was given 15 more years as extension. Binigyan pa labing limang taong extension, mga kapatid. And who knows? Sa inyo lahat nakikinigay na nagkasakit ang mabigat. Baka hindi mo lang maka-extension lang ang binigay ng Lord sa iyo. Pero hindi mo alam, baka 20 years pa binigay na extension sa iyo ng Lord. Nagugulay kayo, nakita niyo, ibang bigat ang karamdaman naman, gumagana at ang tagal pa bago nabubuhay. Baka extension, in-extend ng Lord. Ni-reverse ang Lord. Dapat mamamatay ka, ni-reverse ng ating Panginoon po. Ganun ang Diyos natin. Kaya wala tayong talo pag sa Diyos tayo naglingkod po. Basta yung paniniwala mo sa salita niya, paniniwala mo sa Lord, panindigan mo lang yung paniniwala mo. At ang Diyos natin ay kikilis po sa atin. At ang mabigat pa dyan, eto pa. Sinabi na nga na siya ay hindi mamamatay. Ito si Hezekiah ngayon. 2 Kings 28 to 11, ang sinabi ganoon. And Hezekiah said to Isaiah, What is the sign that the Lord will heal me? Imagine that. Sinabi na nga ng propeta na nga yung nagsabi, gagaling ka na. Humihingi pa ng sign. Gusto ko may sign. Yan ang hirap sa ating kumisan. Sa ating misa, sinasabi ng Lord sa preaching, sinabi, gagaling ka. Sinabi sa preaching na ikaw, gagaling ka, babaong ka. Humihingi pa tayo ng sign sa ating Lord. Yung salita niya, sapat na. Sinabi na ng propeta, sapat na. Pero humihingi pa rin siya ng sign. Ano sabi niya ganoon? Will heal me. And that I shall go up to the house of the Lord the third day. Ano magiging sign? And then Isaiah said, This is the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing which He has spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees? Yung shadow po, yung kanilang orasan po, yung shadow po, yun ang tinitignan nila. Paabantihin daw mga kundi ng 10 degrees. Alam mo, sumagot siya si Kaya. Sabi niya si Kaya, it is an easy thing for the shadow to go down 10 degrees. No, but let the shadow go backward 10 degrees. Ang gusto niya i-reverse. Ang gusto niya i-reverse. Imagine that yung oras i-reverse mo. Anong, mag- anong gagawin ng Diyos para ma-reverse mo lahat yan? Iba, ni-reverse na nga ng Diyos. Sinabi na sa kanya, okay, re-reverse ko, hindi ka na mamamatay. Ba, humingi pa ng sign na ang sign na gusto niya, mag-re-reverse na naman ang Lord. Pero ginawa pa din ng Diyos. Ginawa pa rin ang Lord. Pinaatras niya mga kapatid yung shadow. Hindi ko malaman kung anong ginawa ng Lord doon, kung binaligtan niya, ikot ng mundo, kung paano. Hindi ko maintindihan mga kapatid. Pero ang, ang Lord na bahala, siya nakakaalam mga kapatid. But one thing is for sure, ni-reverse na yung buhay niya, mabubuhay siya, ni-reverse pa mga kapatid. Sa science, reversion pa rin ang ginawa ng ating Lord mga kapatid. Ganun katindi itong ginawa ng ating Lord. That's why don't be afraid. Don't lose hope. Because for God, all our negative situation are reversible. Kaya pong ibalik ta rin, kayang baguhin ang ating Lord. In fact, He can reverse even your negative financial status. Ay, kaya pong gawin ng Lord yan. Everybody knows what happened in the wilderness. Noon din nila mga Israelites noon, there's no water, no trees, no food for the Israelites because it's a desert. 
Desert, syempre, wala lahat yan. But God reversed it. Ni-reverse ang Lord. Yung tubig, wala sila. Saan ang galing yung tubig? Dapat po ang tubig magagaling sa ilog o dagat. Ginawa niya sa bato ng galing. Sa bato ng galing yung tubig. Imagine that. Eh, no, no wheat. Wala rin. Sa bato ng galing yung tubig. Hindi lang yun. So, wala silang flour. Wala silang, wala silang tinapay. Sa madali sabi, no storehouse, no baking flour. Ano ginawa ng Lord? Sa, sa langit po, pagka bumababa, ulan ang bumababa madalas araw, ulan ang bumababa. Ito po hindi eh. Tinapay mo baba, mana yung bumaba, ni-reverse na naman. Lord, mga kapatid, pinaulan ng mana, halos magkandasu ka sila sa dami ng mana eh. Ngayon, nagreklamo pa rin, wala raw palaman, wala raw meat. Ano mo ginawa ng Lord? Hindi sa ulan na naman, nagpaulan ng pugo ang Panginoon, mga kapatid. Pa, ang daming pugo, pinadala ng Lord. Para may meat sila, para may makain sila, kasi magsawa sila, mga kapatid. Pero alam niyo, pinakamabigat na ginawa ng Lord. Okay, makinig kayo, may gay. Nung hinabula sila ng mga Egyptians, kandara pa sila sa takot. Eto mga Egyptians ngayon, ang dami, mga chariot. Ang dami nila, ang dami nila. Eto ngayon mga Israelita, nakakita nila ngayon. Lumakit nila ng takot sila. Ano sabi ganun? Moses, ano gagawin namin? Mapapatay tayo dito. Ano dapat namin gawin? Yun ang sabi nila. Ano sabi ni Moses? Steady lang kayo. Bahala ang Lord dyan. Ano ginawa ng Diyos mga kapatid? Nag-reverse na naman atin Lord. Yun dagat ay ginawa niyang lupa. Uulitin ko ulit. Yun dagat, ginawa niyang lupa. Samantalang dagat yan, ginawa niya ang lupa. Hinati niya talaga yung dagat para makadaan yung kanyang mga anak. Kaya sa madali sabi po, dahil sa pagkakarip, tandaan niya tuwing magre-reverse ang Lord, may maliligtas. Tuwing magre-reverse ang Lord, may gumagaling. Tuwing magre-reverse ang Lord, may miracle. Yun ang sabihin ng Lord. So dito, ni-reverse ang Lord. Yung dagat, ginawa niya ang lupa. Bumukas na naman mga kapatid. Nang dumaan yung mga Israelites ngayon, andyan sila ngayon, sumunod itong mga Egyptian ngayon, sumunod din. Malayo distansya nila, pero nasa dagat na sila lahat na naging lupa. Okay, diretso, anya, habulan sila, habulan. Ulitin ko ah, eto Israelita, ang humahabol, mga Egyptian. Hinahabol nila. Okay, habol, habol. Akala kasi ng mga Egyptian, para di sa kanila yung lupa na yun. Hindi lalam para sa anaklak ng Diyos yun. Nang sila'y tumatawi na sa dagat, ano ang nangyari? Yung pinakahuling Israelita na nakatawid doon sa kabila ibayo. Ano ginawa ng Lord? Ito nga yung mga Egyptian ngayon. Binalik ng Lord yung tubig. Uulitin ko. Yung ginawa niyang lupa, binalik niya uli ang tubig. Why? Sapagat pag dagat, dagat yan. Pag lupa, lupa yan. Yan ang tandaan niyo, Birmi. Kasi madali yung sabi sa parting yun, bina, yung dagat na ginawa niyang lupa, binalik niya sa original, binalik niya sa lupa. Kanya yung lahat ng mga, mga lupa na naging dagat, huwag kayong magaganit. Isang araw magiging dagat uli yan. Kasi dagat yan. Pirmin yung tatandaan. Gagawin dagat uli ng Lord yan. Kasi dagat yan. Kanya doon sa party ng mga kapatid, binalik niya kayo. Pag, kung hindi ako nagkakamali, sa dulo na gumpisa, bumalik yung, yung tubig. Itong humahabol ngayon, bigla sila about pace. About po. Ay, ano malulunod tayo? Baligtad sila ngayon. Ano nangyari ngayon? Ito tubig yung sila na hinahabol ngayon. Ano ibig sabihin nun? By the way, itong mga humahabol, siya ngayon na hinahabol ngayon. Binaligtad ng Lord ang sitwasyon. Ganun katindi ang Diyos. Kaya niyang baligtarin ang bawat sitwasyon. Kaya ng Lord i-reverse ang sitwasyon mo. Kahit pandemic, kaya niyang i-reverse ng Lord yan, mga kapatid. Kaya niyang baligtarin ang Lord. Sa finances lang sa ngayon, okay, aminin natin. Marami ngayon nahirapan sa finances. Marami nahirapan pagdati sa ganito. Pero aminin natin. Marami ng kapatid ngayon na baligtad. Meron tayo isang kapatiran. Nung wala pang pandemic, ang kotse niya, adventure. Ngayon, magkaroon ng pandemic ang kotse niya, Mercedes-Benz. Imagine that, mga kapatid. Kung kailan pa naging pandemic, saka naging Mercedes ang kotse niya. Samantala, nung walang pandemic, nagtatsaga sa adventure na luma, mga kapatid. Bakit nakakaroon? Pinakikita ng Lord. Kahayang balikta rin ang Lord. Yung isa nating kapatid, ang pinatotoo ko na sa inyo, nasa Italy siya. Nagsusupply siya na euro money dito po para sa, para sa kanyang business sinusupply niya rito mga kapatid. Nagkaroon ng problema yung business niya rito. Nanatili siya ngayon dito. Bumagsak yung business. Talagang bagsak yung business niya. Talagang umiiyak siya. Bagsak talaga mga kapatid sa kanya. Parang wala ng pag-asa talaga. Sabi ko sa ngayon, kamagala na. Babalik ng Lord yan. Babalik ng Lord yan. Sinabi sa kanya, marireverse yan. Makita mo, pagpapalain ka. Yung sinabi ko sa kanya, alam niyo, wala pang one year. Wala pang one year sa kanya. Magugulat ka ngayon po, yung peso pinadadala ro sa euro. Sa euro pinadadala ngayon yung peso, binaligtad eh. 
Dati yung euro pinadadala sa peso dito sa, sa Pilipinas. Ngayon po yung, yung peso pinadadala doon sa Ganong katumbas ng, ng, ng euro sa peso mga kapatid. Napakalaki po. Pero kayang balik ta rin ang Lord. Ngayon na nagsusustento doon sana doon sa euro. Yung peso nagsusustento. Imagine that. Ganong binabaliktad ng Lord. Ganong re-reverse ng Lord mga kapatid. Kayang gawin ng Lord. Kayang balik ta rin ang Lord. At yan ang buhay natin kristyano. Weather, weather lang yan. Madali sabi. Ngayon, ikaw ang binabanatan ng devil. Isang araw, ikaw na magugulat ka. Ikaw naman ang bumabanat sa devil po. Ganun kasimple lang. Kayang balik ta rin ang Lord dyan. Sa da- pag- isang araw magulat ka, dami mo na convert. Napapalakasama ka sa testimony mo. Praising dito. Worship doon ginagawa mo. Blessing dito. Blessing doon gina- ang nangyayari sa'yo. Why? Pa- paano ba binaligtad na ng Lord? Kaya kayo lahat na nang ngayon. May problema kayo ngayon sa finances. Huwag kang magalala. Kayang i-reverse ng Lord dyan. At i-reverse ang Lord. Hitsakin ko sa inyo. I-reverse ang Lord. Maniwala ka lang na kaya niyang baligtarin ang lahat ng mga pagpangyayari. Kaya niyang gawin mabuti, masama. Kaya niyang gawin ma- yung, yung itim gawin niyang puti. Kaya niyang gawin ng ating Lord. Maniwala ka lang. At hitsakin ko sa inyo, gagawin sa atin ng ating Panginoon. Ang dami ko nababalita ang mga kapatiram. Ngayon, pinagpapala. Although iba, hindi. Pero ngayon, iba pinagpapala. Kasi nga nandun yung isip nila eh. Na alam nila, hindi. Walang pandemic sa Lord. Kaya ang baguhin ng Lord yan. Kaya i-reverse ang Lord yan. At kaya talaga i-reverse ang Lord. Ano man ang pagkakata, ano man bagay na, na, na nangyayari ngayon na, na negative, kaya i-reverse ang Lord. Ilan din ang gumaling sa ating mga kapatid. Gumaling sila dahil alam nila, kaya i-reverse ang Lord yung katayuan nila. Kanya ngayon, yung bisa sila may sakit, magaling na sila. Pero mga hindi naniniwala, yun ang problema. Hanggang ngayon, may sakit mga kapatid. Well, hindi ka naniniwala eh. Kaya i-reverse ng Lord. Uulitin ko, kaya. Kahit ano, kaya i-reverse ng Lord. Kaya ang gawin ng Lord. At sandali lang sa Lord. Kasi sinabi ng Panginoon, di ba? Is there anything too hard for the Lord? Meron ba mahirap para sa Lord? O ba yung walang mahirap tayo? Eh, imagine to patay lahat. Ng, yung, si Lazarus patay ang vital organs lahat. Isang sigaw lang, Lazarus! Come forth! Isang sigaw lang. Narinig lang yung sigaw ng Lazarus. Tinawag lang yung pangalan niya. Alam niyo kung ba tinawag yung pangalan niya? Eh kung sumigaw lang siya ng comfort. Abay mga kapatid, baka lahat. Kung hindi sinabi yung pangalan, baka lahat ng patay, bumangon eh. Ganong katindi ang, ang, ang salita ng Lord. Ganong katindi ang boses ng Lord. Marinig lang yung boses ng Lord. Yung patay na bubuhay. Yung mga hindi gumagana, gumagana uli. Yung irreversible, nare-reverse uli. Dahil sa power ng ating Diyos sa buhay. At yun ang Diyos natin. Yun ang Diyos na pinakikilala ko sa inyo lahat. Yun Diyos na yun. Hindi yan yung Diyos na mahina. Hindi yan yung Diyos na hindi kumikibo. Hindi yan yung Diyos na hindi nakapagsalita. Yan ang Diyos na buhay, na buhay, na buhay. Kumikilo siya at nandun siya pirme. At hindi ka pa babayan ng Diyos na yan. Yan yung Diyos na nandun sa langit. Yan ang Diyos ni Abraham. Diyos ni Isaac. Diyos na mga Kristiyano. Diyos nating lahat. And His name is Jesus Christ. Siya po, wala nang iba. Pero mayroon isang bagay na hindi pwedeng i-reverse ang Lord. Ano yung bagay na hindi pwedeng i-reverse ang Lord? 2 Timothy 2.13, ano sinabi nga noon? If we are faithless, He remains faithful because He cannot deny Himself. If we are faithless, faithless na tayo. Yung faith natin gumiwang na. Yung faith natin halos na wala na. But He remains faithful. Faithful pa rin ang ating Lord. Why? He cannot deny Himself. Pag sinabi, He cannot deny Himself, He cannot deny His Word. He cannot deny His promises. Kung ano mga promises niya, kung ano sinabi niya, gagawin po niya. Kasi faithful siya, ganun siya. Yan ang hindi niya kayang i-reverse. Yung sinabi niyang blessing sa iyo. Pag sinabi niyang blessing meron, katulad niya sa spiritual. Sa Ephesians 1.3, ano sinabi ng Bible? Blessed be the God Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. So pagdating sa spiritual blessing, wala tayong problema na. Bless us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So sa madali sabi, spiritual blessing, no more problem. Nanghina ka, huwag ka magalala. Pag nanghina ka sa pananampalatay, isang araw lalakas ka. Then spiritual blessing, pangako sa atin ng Lord. Nasa atin po yan. I-reverse ka ng Lord. Ngayon ang ihina ka, mamaya malakas ka na. Re-reverse ang Lord dyan. Yung kahinaan mo, mamaya makalakasan na. Lalakas ka. Pagdating sa finances, ano sinabi ng Lord? Philippians 4.19 But my God, God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And my God, our God, 
shall supply all our needs. Yung lahat daw ng pangangailangan natin sa supply ng Lord. Eh, paano yung pandemic ngayon? According to His riches. Hindi according sa economy. Hindi po. According sa riches ng God, sa riches ng Lord, doon tayo susuplayan ng Lord. Kaya huwag kayong bumasi kung pandemic o ang ngayon, economic crisis, huwag kayong bumasi doon. Hindi doon ang basihan ng ating blessing. Hindi doon ang basihan ng supply ng Lord sa atin. Ang sinasabi ko yung needs natin, ha? hindi yung wants, yung needs. Hindi yun ang basihan po. Ang basihan ng Lord, yung kayamanan niya, ang basihan ng Lord. Hindi kayamanan sa alamita, kundi kayamanan po niya. Aminin natin, sinabi niya, gold is mine. Sa kanya daw ang gold. Silver, sa kanya rin daw. Kututusin sa kanya lahat, pati world, kanya. Uh, Psalms 24, one, sa kanya lahat eh. Pati lahat ang bagay sa mundo, sa kanya. Ano yung kakatakot mo? Tatay mo yun. Kung yung tatay mo may ari ng lahat, ano pa kakatakot mo sa supply? Natatakot ka dahil baka hindi mo alam siya tatay mo. Yan ang tanong ngayon. Alam mo ba siya tatay mo? Kung alam mo siya tatay mo, ba't ka natatakot sa supply? Meron ba aman hindi nag-supply sa anak? Eh sabi nga ng Lord sa, sa Luke 11, ano sinabi niya? Kung kayo masasamang ama, nagsubibigay kayo ng good gift sa anak niyo, ako pa kaya? Yung Diyos na ama natin sa taas, siya pa kaya hindi magbigay sa atin yan? Hindi mo alam sinabi ng Abba Father, ibig ng Abba Ron, ibig Daddy, ibig sabihin nun? Yung Daddy natin sa taas, yun ang magsusupply po sa atin. Paano tayo matatakot? May Daddy tayo sa taas. Kung Daddy natin puro sa babala, matakot ka na. Meron pa tayo sa taas. Kung hindi ka masuplayan ng daddy mo rito sa baba, yung daddy mo siya, tapos susuplayan ka, sigurado yun. Kahit during pandemic, kaya na Lord, i-reverse, i-reverse. Yung katayo ang kaya i-reverse ng ating Lord. Dahil ganun katindi ang Diyos. Pangatlo, sa physical mo, may sakit ka. Ano siya rabi? And we shall bore our sins in his own body on the tree that we having died to sins by claim for righteousness by whose stripes you were held. Alam niyo, may mga preacher hindi naniniwala at ito daw, spiritual healing ito. Hindi po ako naniniwala. Kasama po, physical healing dyan. Kasama, kaya binanggit yung body niya sa madali sabi. Kasi ang naglinis ang dugo sa atin, hindi na may sugat ang Lord ang naglinis ang dugo sa atin. Eh. Hindi yung sugat niya naglinis ang kasalanan natin. Ang dugo niya ang naglinis ang kasalanan natin. Eh, ba't binanggit yung stripes pa rito? Bakit ba banggit yung pa-stripe kung ang, ang naglinis sa atin yung dugo, dapat yung dugo ang binanggit at hindi itong, hindi ito, kung ito spiritual ito, ang naglinis sa atin yung dugo, dapat by His blood, you were healed. Uh, spiritual yan, by His blood. Eh, eh hindi eh. By His stripes, yung kanyang latay, yun ang nagpagaling sa atin. Na ibig sabihin, kasama po ang kagalingan sa physical, pangako ng Diyos sa atin. At yan, ang tutuparin ng Lord, mga patid, hindi niya may reverse yan. Dahil sinabi ng Lord yan, Pangatabanan mo lang. By stretch we are healed. By stretch we are healed. Gagaling ka pag yun ang sinabi natin sa Arbanaan ng Lord at pinanghawakan mo yung salita niya. Ngayon, nangihina ka naman ano sinabi ng Lord. Philippians 4.13, ano sabi nga doon? I can do all things through Christ who strengthened me. Lahat daw ng bagay magagawa natin. Bagay na mabuti magagawa natin. Yung bagay para sa atin magagawa natin. Lahat daw magagawa natin. Hindi gumawa na masama. Gumawa na mabuti, gumawa na mabuti para sa iyo, para umasenso ka, para umayos ka, magagawa mo. Katulad niyan. Magagawa ba umasenso during pandemic? Magagawa mo. Magagawa mo pagpalain during pandemic? Magagawa. Lahat daw eh. I can do all things through Christ. Because of Christ, not because of you. Not because of your knowledge. Not because of your wisdom. But because of God. Because of Christ. Dahil sa Kanya, magagawa natin ang lahat ng bagay po. Mag- pati magtiis magagawa natin. Basta nandiyan ang Diyos natin, nandiyan ang Christ, magagawa po natin ang lahat. Naunawaan po ba natin? Pero sa bagay po, ang gusto ko linawin po sa inyo lahat, kayo lahat ang nakikinig ngayon sa umagang ito. Sana po sa magkita maikling topic na ito ng Lord, maunawaan ninyo. Walang bagay na hindi ma-re-reverse ang ating Panginoon. Kaya lang ang tanong dito, paano natin i-reverse ngayon yan? Lahat ng mga irreversible sa buhay natin, paano natin i-reverse sa pamamagitan ng Diyos? Paano natin i-reverse? Gusto nyo malaman? Sa isang linggo, yan po ang topic natin. How to reverse those irreversible things sa buhay natin, sa isang linggo natin, malalaman po. Kaya sa, sa, sa orseto, sana po yung lahat ng ating mga pinag-aralan, hindi lang natin pinag-aralan, hindi lang natin pinakinggan, sana po mga kapatid, ito lahat ng ito ay tumimu sa puso natin at ipamuhay po natin at ilagay natin sa isip natin. Walang irreversible sa ating Lord. Basat lahat ng bagay ka na irreverse, irreverse ng Lord para sa atin. Eh, kaya lahat na may karamdaman, huwag ka matakot ang ilagay mo sa isip mo, kaya i-reverse ang Lord ang katayuan mo. 
May problema ka sa financial, huwag kang matakot. Kayang i-reverse ng Lord ang katayo mo. Ano man ang katayo mo sa ngayon, ano man negative situation mo sa ngayon, kayang i-reverse ng Lord sa positive situation. Kayang i-reverse ng Lord doon sa maganda ang maging situation mo. So, purin yan Diyos mga kapatid. Sana po sa pamagitan ng topic na yan, lumakas yung punat ng palatayan natin. Yes, well, so, pwede ba yukun natin, ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat ulit, Panginoon. Muli pinalakas mo kami, Panginoon ko. Pero sana po hindi lang kami nakinig, Panginoon. Sana po, O Diyos, ay pamuhay namin yung lahat ng mga narinig namin, O Diyos, at paniwalaan namin ang gusto, O Lord, na itong mga bagay na ito, Panginoon, ay kaya mong gawin lahat, Panginoon, para sa amin, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na matapat. Matapat ka. Hindi kami matapat. Matapat ka pa rin, Panginoon ko. Matapat ka sa salita mo, Panginoon. Hindi mo kaya i-deny ang salita mo, Panginoon. Kundi, Panginoon, ang salita mo, pag sinabi mo, sigurado mangyayari. Kaya naniniwala kami, Panginoon. Lahat ang mga karamdaman, Panginoon. I-reverse mo ang kalagayan nila, Panginoon ko. Tulutan mo, Lord, lahat ng mga vital organs nila na naapektuhan, Panginoon. I-reverse mo, Panginoon, na gawin mong bago, Panginoon. Gawin mo ulit, Panginoon, maayos, Panginoon. I-normalize mo lahat, Panginoon. Yung mga vital organs na hindi ko magana sa kanila, Lord. Tulutan mo maging maayos ngayon, Lord. Yung mga nandado sa mga financial difficulties, Lord. I-reverse mo rin ang kanyang katayuan, Lord. Even during pandemic, Panginoon, tulutan mo mapagpala siya, Panginoon. Tulungan mo makabawi lahat, Panginoon. Yung mga na- naepekto Tuhan, Panginoon, ang pandemic ito, itulong mong makabawi, Panginoon, at sobra-sobra pa, ay bigay mo sa kalao, Diyos. Magisi naman dumadaan sa mga klase ng problema, magisi sa emotion, O Lord, tulungan mo i-reverse siya, Panginoon. Ilagay mo, Panginoon, ang kanya from morning to dancing, Panginoon ko, nandun ang kagalakan, Panginoon, na nandun doon may siya sa kalungkutan, nandun doon ang kagalakan pag pumasok na ang Espiritu Santo mo sa kanya. Salamat na marami, Panginoon, na niniwala kami sa tagumpay, Panginoon, sa araw na ito, at sa tagumpay sa aming buhay, O Diyos. Salamat po. Patuloy ka namin, pinupuri, tinatas, tinadakila, in Jesus' name. Amen and amen. Mga kayo po rin ng Diyos, mga kapatid, at sa, sa isang linggo, kayo mawawala, tatalakay natin yung, yung kaduktong po nito. Ang kaduktong nito, how to reverse those irreversible things. Paano natin i-reverse ngayon? Yan po ang ating pag-usapan po. Kaya sa isang linggo, ulitin ko ulit, huwag kayo mawawala. Salamat po sa inyo lahat and may God bless you all. Praise the Lord, mga kapatid. If you want those things to be reversed in your life, you need to go through that process. Kung ano po yung unang process na yun? You need to believe in the gospel of Jesus Christ. Now, what is the gospel of Jesus Christ? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Now the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya alam po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply it to ourselves. Now in what way? By obeying the gospel. Now in the book of Acts chapter 2 verse 38, ang sabi po rito, Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi ng ating mga kasalanan. Yan naman po'y kasabay naman po ng pagkamatay ng ating Panginoon. So, para bagang pinapatay po natin ang ating mga kasalanan. Yan po ang unang hakbang at naniniwala po ako kahit gano'n po kabigat ang nagawa natin kasalanan sa Panginoon hanggat nandoon po yung genuine na repentance, yung genuine na pagsisisi, the Lord is willing and able to forgive our sins. Yan po ang unang step. And second, we need to be baptized siya naman po, it symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po ay babautismuhan naman po sa tubig in the name of Jesus Christ. So yan naman po ay para bagang inililibing naman natin ang ating mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. At hindi po yan paghuhugas lamang po ng katawan, kundi yan po ay nakakapag-alis po ng ating po mga kasalanan. At yan po, second step, we need to be baptized. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ o yung muli pong pagkabuhay ng ating Panginoon after three days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power, power to overcome 
all the works of the flesh, all the works of the enemies in our lives, yan po rin ang tutulong din po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po kailangan maganap po itong gospel na ito sa atin. So unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itas po ninyo yung dalawang kamay? Yuko po ninyo yung mga ulo and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, dumudulog po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bago buhay. At sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap din po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay Ikaw ay nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Sa oras na ito, idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng mga interested po magpababtize, andyan po mga telephone numbers po natin, pwede po kayong tumawag dyan sa baba po ng mga screens po ninyo, nasa gayon tayo po yung schedule po ng water baptism. Gayon din po yung kung saan po yung lugar na pupuntahan po ninyo. So once again, on behalf of our beloved Bishop, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless every one of you and to God be all the glory. Purihin po ang Panginoon, tunay nga po na sa ating Diyos, wala pong hindi kayang i-reverse. Kung meron man tayong mga sitwasyon na parang sa tingin natin ni irreversible na o ibig sabihin ay parang hindi na pwedeng i-repair yan o hindi na pwedeng baguhin yan, sa Panginoon po wala pong imposible. Kaya ngayon nga po mga tao, wala nga rin sa kanilang imposibleng i-reverse. Lahat yan posible, hindi po ba? Katulad na tinalakay kanina na ating beloved bishop. Kaya yung mga iba sa atin, di ba? Pagka kunyari lang may problema sa ilong. Abay, papa reverse yan. Baguhin mo nga itong ilong ko. Eh, muntik na nga akong sabihin ako, pwede ko rin siguro pabago tong ilong ko. <laughs> Praise God. Sa tao, wala nang imposible ngayon. Ano pa kaya sa ating Diyos? Yung mga irreversible na yan, irreverse ng Lord yan. Yung mga sitwasyon natin na wala tayong pera, irreverse ng Lord yan at bibigyan ka ng maraming pera. Kung may sakit ka, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Kung may emotional, may problema ka, masasayin ka ng ating Diyos. Basta paniwalaan lang po natin ang kanyang mga tinuturo at matatanggap po natin ang lahat ng mga bagay na ipinangako niya sa atin. Isang bagay lang daw ang hindi niya kayang gawin. Yung siya po ay magbago at hindi niya ibigay ang lahat ng mga pangako sa atin. Amen? So, uh, salamat po sa ating Diyos sapagkat tayo po muli niyang pinasaya at muli niya tayong binigyan ng pag-asa sa ating mga buhay. Kaya sabi mo na sa katabi mo, o oh, i-reverse ni Lord yung problema mo. Yan, praise God. Okay, tayo po idadako na sa ating pong pagbibigay sa Matthew chapter 22, verses 17 to 21. Tell us, therefore, What do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? But Jesus perceived their wickedness and said, Why do you test me, you hypocrites? Show me the tax money. So they brought him a denarius. And he said to them, Whose image and inscription is this? They said to him, Caesar's. And he said to them, Render therefore to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pag sinabi natin si Sars, oh, sige magbigay kayo ng dapat para kay si Sars. Ngayon po marami pong si Sars. Meron kang babayaran mga taxes. Di ba dito tinatala kay taxes. Meron kang babayaran sa bahay. May pang matrikula. May pang market. Marami. Pero ang sabi dito sa binasan, and to God the things that are God. Ibigay mo naman ang para sa Panginoon. So meaning to say, Kapag kami tinatanggap tayo, lahat ng yan may pagdadalan yan eh. 
Hindi po ba? May si stars na pinagdadalan dyan eh. Pero ibinukod ng Panginoon yan. I-render mo yung para kay si star. Ibigay mo yung para sa magulang mo. Ibigay mo yung para sa anak mo. Pero sa Diyos, ibigay mo rin ang para sa Kanya. Amen? So ngayon tayo po ay magbibigay ng para sa Panginoon. Ang maganda po, magbigay po tayo ng masaya. Amen. So nandito po rin ang mga details po natin kung paano po tayo magbibigay. For complete details na ating online giving, please refer to the ways and means to give sa ating pong AVP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain. At ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in lagi. And also please give your tithes and offerings to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyo-inyo pong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, purin po ang ating Panginoon. Iyok mo na po natin na ating mga ulo. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, maraming maraming salamat po sa paggamit mo sa aming beloved Bishop Louie upang kami Panginoon ay magkaroon ng pag-asa sa kanya-kanyang mga sitwasyon na kinasadlak ng po namin, lalo na ganitong pandemic ang sitwasyon. Alam po namin, Lord, ng mga irreversible na sa tingin namin ay hindi namin nakakayanin, Panginoon, na i-repair. Sa iyo, walang imposible. I-reverse mo po yan. Kaya, Ama, tulungan mo po ang bawat isa. Tumaas po ang aming faith at mapagtagumpayan namin ang lahat mga problema po namin sa buhay sapagkat ang tawag sa amin ay mananampalataya. Kahit yung mga irreversible, gawin mo pong reversible ito. Tulungan mo po na kami po ay makapag-ilaw sa mga taong nakatingin sa amin kung paano namin bibigyan ng solusyon ang lahat ng mga problema namin. Hiniling po namin na iunat mong imapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandito, ganun din nandun sa mga malalayang lugar, Paabot mo, Panginoon, ang iyong basbas. Basbasa mo po kami lahat, O Diyos, mula ulo hanggang talampakan. Huwag mong ipaubaya, Panginoon, sa deception, ang mga kaisipan, ang mga piskal na pangatawan. Huwag mong ipaubaya sa sakit, lalo higit sa COVID-19. Ganon din ang mga pinansyal ng iyong mga anak. Huwag mong ipaubaya, Panginoon, sa paghihikahos. Bagkos, ibuhos mo masaganang pagpapala sa bat sa mga anak mo. At basbasan mo rin, Panginoon, ang alit handog ng mga anak. Ganon din po, Ama, patuloy po namin pinagpepre ang gawang ito, Diyos. Tulungan mo po na maraming mga tao, mga panood, makapakinig at makinabang, lalong-lalo na po sa mensahe ng kaligtasan ng Acts 2.38. Tanggapin po nila sa kanila mga buhay na ito po ay pinaka-basic principles ng kaligtasan. And also, pinagpe-pray po namin ang aming bansa. Patuloy kang manguna at mangusap sa aming pong uh, uh, presidente at sa lahat po ng mga nasasakupan niya kung paano po mapagtatagumpayan ang problema namin na nasa ganitong sitwasyon. Ganon din po, Diyos, pinapag-pray po namin, Lord, na lumaya na po kami sa COVID-19 at pinagpe-pray namin, Lord, lahat ng mga walang trabaho, bigyan mo po ng trabaho. Lahat ng mga negosyong nalugmok, i irib- Verse mo, Panginoon, buhayin mo po, Panginoon. Salamat po ng marami, inaasam po namin ang tagumpay po namin sa lahat po ng pakikinig namin ng salita ng Diyos. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, in Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating gawain, sa inyong pong pakikinig ng salita ng Diyos. Alam ko pong kayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. God bless you all, and to God be the glory.